皇上担心年纪小的阿哥到了草原上容易受风寒，自永荣以下就送到了协方殿，由嬷嬷们照顾着。我也不得不把永基送进去。幸好淑妃和婉嫔留在宫中照顾，他们俩也是妥当人。也是，有他们在，我安心许多。是客嫔陪着皇上在骑马，自然是客嫔。他的马骑得好。嗯。想来凌云彻到木兰围场也快两年了，不知道他怎么样。姐姐，咱们都到木兰围场了，兴许哪日就能碰上呢。这北方的风，硬得很，真是。吹得脸上生疼，我们还是早些回去吧。好，嗯。这，这，玉，这行猎这几日，只捕到一些兔子，还有獐子，还有些许的野羊。朕头次跟随圣祖围猎时，捕到一头黑熊。才让圣祖刮目相看，如此行猎，何乐之有啊？微臣之罪。前几日围场上有野马出现，不太安宁。微臣怕影响圣驾，所以……野马就野马，朕正好驯服它。等到午后，朕要带诸皇子行猎，你们放些野兽出来。撤！微臣即刻去安排。撤！你皇阿玛也该骑马回来了，走。我娘一起跟你去给你皇阿玛请安。午后行猎，看看你皇阿玛对你还有没有什么吩咐。是。永成，替额娘好好责打这个贱奴。额娘，你何必以一个下等奴才计较？就是这个奴才，在江宁行宫觊觎额娘，敢羞辱我额娘，饶不了你！给我狠狠的打！住手！皇额娘。皇后娘娘万安，请嘉贵妃娘娘安。永成，你是主子，自有奴才会替你教训他。你自己动手是有失了主子的体面的。皇额娘教训的是，这个奴才在江宁行宫是怎么觊觎臣妾的？皇后娘娘可是看在眼里的。凌云彻是有罪。皇上已经给了责罚，不取他性命是皇上的仁慈。嘉贵妃不会在皇上的仁慈之外乱用刑法吧？臣妾不敢。永成，午后你还要陪皇阿玛去行猎，下去准备吧。是。儿臣告退。臣妾告退。滚开！奴才多谢皇后娘娘。凌云彻，起来吧。林云彻，奴才在。这两年在这儿过得怎么样啊？回娘娘的话，这个地方除了秋烈，一般没有什么人。奴才每天只是喂喂马，洗洗马圈，仅此而已。你倒是瘦了点儿，看人的眼神也不大一样了。奴才每天晚上看着天上的月亮。
，总会想起江宁行宫的那一晚。挨打不要紧，受罚也不要紧，只是这样被冤枉的赶出来，心里确实不太好受。先受着吧，但是你得明白是为了什么受的委屈。奴才记得娘娘的话，一定会堂堂正正的回去。那这鞭子就算是没有白挨。奴才多谢皇后娘娘